ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം പൊമ്മീസ് മാജിക് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പം ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവാണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അട്ടിപ്പൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഷെസ്വാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും സ്മോക്ക്ഡ് ഷെസ്വാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈ ചിക്കൻ ചില്ലീൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലും രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഷെസ്വാൻ സോസും കൂടി വേണം അതും കൂടി ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ സോസ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി പത്ത് ഉണക്ക മുളക് അരമണിക്കൂർ വരെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുക്കണം കൂടുതൽ വെള്ളം വയ്ക്കരുത് ഇത് അരക്കാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ഷെസ്വാൻ സോസ് ആക്കി മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ച് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ച മുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കൈയെടുക്കാണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഷെസ്വാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ഷെസ്വാൻ സോസ് മസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ അടിച്ച് വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരണം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി നോക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി വേണം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ കെച്ചപ്പോ ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി വന്നാലും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഷെസ്വാൻ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എല്ലാവരോടും കൂടി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അര കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ലെങ്കിൽ മിനിമം പത്ത് മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി പത്ത് മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൽ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചു വരുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ
ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നാലും നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ചോറ് റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അരി ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് അരിയിലേക്ക് ഞാൻ നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കാൻ എടുക്കുന്നുള്ള തനിമ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് അരിയാണുള്ളത് ആ അരി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണ ചോറുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് ഇതിലേക്ക് സവാള വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമല്ല ഡയറക്റ്റ് എണ്ണ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നേരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഒന്നിങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആവാൻ നിൽക്കണ്ട ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മുട്ടയും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ സെയിം നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ റെഡിയാക്കില്ല ആ പാത്രം തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ പാത്രം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തതും വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഉണക്ക മുളക് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരട്ടിയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഷെസ്വാൻ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഷെസ്വാൻ സോസ് നമ്മൾ ഇത്ര അരിയിലേക്കും ആ ഒരു ചിക്കനിലേക്കും കറക്റ്റ് അളവാന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചോറിനൊരു കറക്റ്റ് നല്ലൊരു കളറും കൂടി വരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചോറ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറ് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ചോറും നമ്മളിട്ട വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ എല്ലിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മുട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബസ്മതി റൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബസ്മതി റൈസ് അതും നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയനാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇല്ലെങ്കിൽ 
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയിലേയും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മല്ലിയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് മല്ലിയിലല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് ചോറും ചിക്കനും മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കനൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അപ്പം തന്നെ അടച്ച് വെക്കാം അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടിയിലായി ഒരു പഴയ ഒരു പാന വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇനി നമുക്കൊരു ചില്ലിയും കൂടി റെഡി ആക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടി പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാസൂസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ മാത്രം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് പോവും കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഒരു ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും ഇട്ടോടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാളയിലേക്ക് നീളത്തിലരിഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി മതി അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച സോസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ചു വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചില്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ 
സ്മോക്ക്ഡ് ഷെസ്വാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബസ്മതി അരിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും അങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ 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 നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്ഷമിക